del 16, pequeñito, relativamente pequeño, y vamos a hacer un díptero copulando. Uf, uf, qué bien suena, ¿no? Díptero copulando. O sea que también están astuchas a... a, a, a... Sí, es cuando ve las dos moscas por el aire que van volando y van una detrás de la otra, que van fornicando en el espacio, pues más o menos va a ser eso. Vamos a coger un jacle de color más clarito. Para luego... Vamos a utilizar el mismo hilo de, de montar, porque como esto es un poco para que se vea cómo se hace, no para, yeah. para demostrar que está muy bien hecho, sino más que nada cuál es... La, sí, un poquito más o menos para... Un poco básicamente cómo se monta. Luego cada uno pues ya los hace más tranquilo, mejor. Vamos a ponerle la, la colita del que va detrás, que se supone que será el macho. O sea, y entonces hay que preparar dos anzuelos juntos. No, no, no. Ah, no, solo no. en un anzuelo dos. Eso. En un anzuelo da la sensación de que van dos moscas. Vale, vale. Vale. ¿Y cómo sabe eh, para picar y picar el anzuelo y no en una o en otra? Porque no, no. lo pones en medio, ¿qué? No, no, cuando esté a cabo lo ves. Es una, es una mosca típica para pesca. Vamos a apartarlo ahí para que no nos estorbe. Con esto ya nos sobraría. Cortamos, sujetamos. para atrás para que no se nos metan las plumitas del de detrás, del, del machito le vamos a poner un poco de de las mismas fibras de pavo real esto Le cortamos, le pierdo hasta las herramientas. Tan finas estas plumas que no se les ve. parece mi microcirugía sí, pues no estoy utilizando las gafas o sea la lupa ahora y me imagino así que... que no sé ni cómo saldrá ¿Vale? Ahora. 